கிரகணம் நிகழும் பொழுது பொதுஜனங்களை விட கர்ப்பிணி பெண்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வராமல் இருப்பதே அவர்களுக்கு கிரகண நேரத்தில் சிறப்பு அப்படியே வெளியே வந்து வெளிச்சம் பட்டால் கர்ப்பத்தில் இருக்கும் குழந்தைக்கு பாதிக்கக்கூடிய சில கதிர்வீச்சுகள் தாக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது அதன் காரணமாக பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு சில பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது கிரகணம் நிகழும் நேரத்தில் சூரியன் அல்லது சந்திரனிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் தடுக்கப்படுவதால் செயற்கையான இருட்டு ஏற்படுகிறது எனவே கர்ப்பிணி பெண்கள் இதயம் பலவீனமாக இருப்பவர்கள் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் கிரகணத்தின் பொழுது வீட்டை விட்டு வெளியே செல்வதை தவிர்ப்பது நல்லது என முன்னோர்கள் அறிவுறுத்தினார்கள் சூரியன் சந்திரன் இரண்டிலிருந்து வெளிவரும் வெளிச்சத்தை வராமல் ராகு அல்லது கேது மறைப்பதையே கிரகணம் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன கிரகண நேரத்தில் நல்லதை விட கெடுதலே அதிகம் நடக்கிறது எனவேதான் கிரகண நேரத்தை நேரடியாக காணக்கூடாது என்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் சாப்பிடக்கூடாது தண்ணீர் அருந்தக்கூடாது எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது என்கிறார்கள் வீட்டில் சமைத்து வைத்த உணவுகளில் தற்பை பிள்ளை போட்டு வைப்பது நல்லது கிரகண நேரத்தில் ஆலயங்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டு விடுகின்றன கிரகணம் முடிந்த பின்னர் பரிகாரம் அடைந்த பின்னர் தான் ஆலயங்களுக்கு பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன கிரகணம் தொடங்குவதற்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே சாப்பிட்டு விட வேண்டும் கூர்மையான பொருட்களை உபயோகிக்கக்கூடாது முக்கியமாக கத்திரிக்கோள் கொண்டு துணிகளை வெட்டக்கூடாது என்றும் அதை மீறி செய்தால் அவர்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு உதட்டில் அன்னப்பிளவு பாதிப்பு ஏற்படும் என்றெல்லாம் சொல்வதுண்டு இந்த பாதிப்பை கிரகணம் மூலி என்று சொல்கிறார்கள் இது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்படவில்லை என்றாலும் கர்ப்பிணிகள் பத்திரமாக இருப்பது நல்லது என்று ஜோதிடர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள் சந்திர கிரகணம் இரவு நேரத்தில் நிகழ்வதால் பேசாமல் நேரத்தில் உறங்கி நன்றாக விடிந்த பின்னர் கிரகணம் விட்ட பின்னர் எழுவதே நல்லது நன்றி